ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാനായി ഒരു പിടി മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ലോഹിതദാസ് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പത്ത് വർഷം മലയാള കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മുഖമാണ് ലോഹിതദാസിന്റേത് ലോഹിയുടെ ഇടവേളയിലുള്ള അരങ്ങൊഴിയൽ മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത കഥാകൃത്തിനെയാണ് നഷ്ടമായത് ഇല്ലായ്മകളിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ആഴമേറിയ കാമനകളുടെ പടവുകൾ ചെറുപ്പം മുതലേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുന്നേറിയ ലോഹിതന്റെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ മലയാളിയെ ചിന്തിപ്പിച്ചു പത്മരാജനും ഭരതനും ശേഷം സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ നൽകി തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തി നാടകത്തിലൂടെ വന്ന തിരക്കഥാകൃത്തായും സംവിധായകനായും ഗാന രചയിതാവായും വിഹരിച്ച ലോഹി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് അരം ഒഴിഞ്ഞത് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറയിലുമുള്ളവർ തന്റെ സിനിമ കാണണമെന്ന് മോഹിച്ച സിനിമാക്കാരനായിരുന്നു ലോഹിതദാസ് അബ്രവാളിയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴും ലോഹിതദാസ് കർഷകനോടും കല്ലുവെട്ടുകാരനോടും മീൻപിടുത്തക്കാരനോടും ലോഹ്യം പറഞ്ഞു നടന്നു ലോഹിയിലെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിത സംഘർഷങ്ങളുടെ പരിച്ഛേദമായ കിരീടം എന്ന ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു സിനിമ മാത്രം മതി ഒരു സർഗപ്രതിഭ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത തിരക്കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇന്നും ചേർക്കേറുന്നവയാണ് ഭ്രാന്തനായി ചങ്ങലകളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട ബാലൻ മാഷും കിരീടത്തിലെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്ത് എസ് എ ആവാൻ കഴിയാതെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി കൊലയാളിയാവേണ്ടി വന്ന സേതുമാധവനും അമരത്തിലെ അച്ചൂട്ടിയും വാത്സലത്തിലെ മേലേടത്ത് രാഘവൻ നായരും ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലെ ബാച്ച് റിപ്പയറർ വിദ്യാധരനും മൃഗയിലെ വാറുണ്ണിയും ഭരതത്തിലെ കല്ലൂർ ഗോപിനാഥനും ഇങ്ങനെ ഓർത്തുപോയാൽ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും ലോഹി പറഞ്ഞു തന്ന കഥയിലെ മറക്കാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് തനിയാവർത്തനത്തിൽ തുടങ്ങി നിവേദ്യം വരെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയത് വള്ളുവനാടിനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ലോഹി നിളയോരത്തെ ഗ്രാമീണ തുടിപ്പുകളും പച്ചയായ മനുഷ്യരുടെ വേദനയും നിസ്സഹായതയും ഒക്കെ പകർത്തിയെടുക്കാൻ തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രമിച്ചു സുന്ദർദാസിന് വേണ്ടി എഴുതിയ അഞ്ചരയ്ക്കുള്ള വണ്ടി എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് ലോഹി ആദ്യം എഴുതിയ സിനിമാ തിരക്കഥ പിന്നീട് കാണാൻ കൊതിച്ച് എന്ന മുഴുനീളൻ സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു തൂലിക ചലിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ആ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയില്ല നാടകവും ചെറുകഥകളും എഴുതി എഴുത്തിന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചാരം തുടർന്ന ലോഹിക്ക് സിനിമ എഴുത്ത് അത്ര താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത തനിയാവർത്തനമായിരുന്നു ലോഹിയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ സിനിമ എഴുതാപുറങ്ങൾ വിചാരണ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുമായി വീണ്ടും സിബി മലയിലിനു വേണ്ടി തൂലിക ചലിപ്പിച്ചു പിന്നീട് സത്യനന്ദിക്കാട് ഐ വി ശശി ഭരതൻ തുടങ്ങിയവരുമായി ലോഹി എഴുത്തു തുടർന്നു കുടുംബ പുരാണം മൃഗയ അമരം ഭരതം കമലതളം കൗരവർ ആധാരം വാത്സല്യം വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അമ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ എഴുതിയ ലോഹി ഭൂതക്കണ്ണാടി എന്ന ചിത്രവുമായി സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലോഹിക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയപ്പോഴും ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ അച്ചുതണ്ട് തിരക്കഥ തന്നെയാണെന്ന് വാദിച്ച് ലോഹി സംവിധായകരുമായി എപ്പോഴും ആശയപരമായി കലഹിച്ചിരുന്നു അടൂരിന്റെയും അരവിന്ദിന്റെയും മന്ദഗതിയിലുള്ള സിനിമാ സംസ്കാരത്തോടെ ലോഹി മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനും സംവേദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദ സൈക്ലിക് പോലുള്ള ഇറാൻ സിനിമകളോട് തനിക്ക് പ്രിയമാണെന്നും ലോഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയുടെ പുതു സംസ്കാരം പ്രകടമാകും മുമ്പ് മലയാള സിനിമയെ സമ്പന്നമാക്കി ലോഹി അനശ്വരതയുടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് മറയുകയായിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ